Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oggi vedremo come trovare e completare il sacrario di Isis Ime e anche la grotta est del gruppo Yunobo. Siamo qui al Monte Morte. Uh, questa è la città di Goron, ci arrivate seguendo questa stradina. Purtroppo, ragazzi, c'è uno spoiler che dobbiamo fare qui. Quindi è della quest principale e riguarda la sfida principale Yunobo della città di Goron quindi ci avete 3 secondi <ride> vado avanti poi 3, 2, 1 per poter accedere al sacrario bisogna distruggere quella roccia e l'unico modo per farlo è chiedere aiuto a Yunobo le frecce bomba non funzionano non funziona niente ragazzi solamente Yunobo funziona per entrare qua entrati nella grotta per entrare nella grotta bisogna indossare l'elmo roccio ignifugo o qualcosa antifiamme e lo trovate uno in questo negozio qui che sta proprio a fianco detto tutto ciò dentro queste grotte vedete la temperatura diventa rossa se provate a usare una freccia bomba vi scoppia in faccia quindi non si possono usare le frecce si possono usare le frecce bomba però vi scoppiano in faccia <ride> è consigliabile non usarle ci sono anche un po' di questi sì, soggetti eh, il frutto ignavo invece si può usare però lo dovremmo scegliere ragazzi quello là forse no non si può vieni qua però questi sono deboli a fuoco li dovremmo fare abbastanza velocemente allora credo no no non abbiamo fatto tutti i soggetti che stanno qua dentro uh, ragazzi visto che ci siamo come eh, tutte le altre volte completiamo anche la grotta il problema è che per completare la grotta bisogna fare dove sta il soggetto Ragazzi, Yunobo qui è il peggior saggio uh, del gioco, secondo me. Uh, tipicamente... Ah, okay. questo possiamo prendere uno spadone arrugginito. Aspetta un secondo. Facciamo un martello, che forse è meglio. Già ce l'abbiamo un martello. Dopo ne creiamo altro. Ci abbiamo due martelli. Attenzione. Facciamo prima così. Ragazzi, nessun gioco, vi giuro, se per chi mi segue sul canale... Abbiamo giocato Elder Ring, siamo morti 40.000 volte a Elder Ring, a Dark Souls, Sekiro, qualsiasi cosa. Nessuno mi ha fatto venire l'esonimento come Yunobo. È qualcosa di indescrivibile. Infatti, dopo, dopo questa missione, lo tengo ben chiuso nello zaino. Andiamo avanti, facciamo lo spettro. Ok. Andiamo avanti, ritorniamo su. Ok, lì c'è quel pezzo lì che può rompere solamente di un obo, però non serve romperlo ragazzi perché um, queste grotte sono comunicanti, quindi se ci mettiamo tipo qui dietro teoricamente, quando appena lì che lì che finisce di sparare tutto, lo facciamo. Eh, teoricamente... Ma come sta per rompersi il martello? Si è rotto anche l'ikeri che però. <ride> ok. Prendiamo il frutto. Ma scusa, non ci ha dato il coso di ikeri che ecco. Tipicamente in questo screen non ci dovrebbe essere niente, però controlliamo giusto per... Battirocce 18, super attacco P9. Siamo stati incredibilmente fortunati. Boh. Comunque, detto tutto ciò, qua c'è l'ikeri che e adesso il sacrario sta a coro. <ride> Tra l'altro il sacrario è pure complicato, cioè... Conviene prenderlo qui da destra, perché l'apertura sta qui. Io, io no, boh, vieni. Ok. Potremmo anche dare, darlo col martello. Eccolo. Allora quando esplodono i ruggini di che ci ha dato. <ride> Ragazzi, è questo il sacrario di Isis Ime. E, eh, questo qua non è... No, purtroppo. Fortunatamente questo qui non è, come si dice... Benedizione di Raul, questo qua però <ride> è nuda abilità, vedete pure è abbastanza tosto, adesso vediamo come cercare di farlo abbastanza semplicemente insieme. Ok. Saltiamo, questo è un sacrario in cui viene confinato e purificato il male antico. Naturalmente ragazzi se il video vi è piaciuto vi è stato aiuto e lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. E vi è dato portare l'equipaggiamento oltre questo punto. Vai sacrario. Nudabilità, inversione, sacrario di Isis Ime. Allora, ci abbiamo in dotazione 
una clave di legno, una gran cama e uno scudo di legno antico. Adesso, guardate qui. Inversione, quindi bisogna usare sicuramente il reverse, no? Uh, qui ci sono le bombe a orologeria. Io la strategia migliore che ho trovato è emergere da qua. E appena quel tizio lì ci tira. ci lancia una bomba. Forza del tizio lancia. Uh, ignoriamo le pietroline. Facciamo un reverto sulla bomba, poi ci giriamo velocemente e facciamo un altro altro reverto perché quello là, vedete, lancia un'altra bomba dall'altra parte e dovrebbero essere morti tutti e due. <ride> In più prendiamo quest'arco, prendiamo questo. Dopo vi faccio vedere un attimo come siamo messi. Uh, non ci riusciamo, ah ci riusciamo, ci riusciamo. Non ci riusciamo. Ci ho provato ragazzi. Se siete veloci riuscite a salire sopra senza fare il reverto. Comunque, detto tutto ciò, eh, le pietroline non vi fanno tanto danno, quindi si possono prendere. Salite qua sopra. Ok, adesso bisogna vedere il golem lì dove sta. Dobbiamo andare a prendere una di quelle bombe e ce la dobbiamo mettere dietro lo scudo, velocemente. Quindi andiamo qua, velocemente. Facciamo un compositor, così. Così, facciamo. Bom! E più vicino siamo alla bomba di dietro, più il tizio si prende la mazzata. Teoricamente dovrebbe prendersi pure la mazzata di quell'altra bomba, non si è presa. Vabbè, questo qua lo facciamo a manella. Eh, una volta che è andato così ragazzi, datelo proprio potentemente. Spadone di zonanio. Allora. Detto tutto ciò, possiamo prendere lo spadone di zonanio, possiamo prendere il corno di golem caporale e facciamo il composto. Però riprendiamo... Ah, la gran cava è quasi rotta. Allora, detto tutto ciò, abbiamo un golem là fuori e un altro golem di là. Giusto per farvi rendere conto, qui c'era il golem che abbiamo... a cui abbiamo respinto la bomba a una però ci sono anche altre cose che possiamo fare Vedi lì ci sono altre due bombe di orologeria Più dove sta quel golem ce ne sta ancora un'altra E più quel golem lì tiene sulla, sulla sua arma c'è la bomba orologeria Quindi se facciamo compositor bomba orologeria sullo scudo E ci facciamo scoccare una freccia Così attiviamo la nostra bomba orologeria E gliela facciamo scoppiare addosso Quello c'ha quell'altra bomba orologeria <ride> Ok. E poi dopo c'è quest'altro, noi cambiamo arma un secondo adesso. E questo va per il mare. E infine c'è un ultimo golem che sta là fuori. Uh, se ci abbiamo ancora, ci abbiamo ancora lo scudo. Se ci abbiamo ancora lo scudo possiamo fare anche. Possiamo anche utilizzare lo scudo. O le frecce. Se no vogliamo proprio rischiare ragazzi <ride> Andiamo direttamente con le frecce Perché basta, vedete lui non c'ha lo scudo Basta mirargli nell'occhio E lo fate cadere per terra A ripetizione E poi dopo lo potete dare anche con la sp lo spadone da caporale Perché questo qua non si riprende Adesso potrai usare nuovamente il tuo equipaggiamento Quindi più o meno l'idea e I due killer sono i due golem all'inizio. Appena mi ridai il controllo, <ride> vi faccio vedere. I, I due killer sono il golem che sta lì, che tiene le tre bombe, e il golem che sta lì, che tiene sotto. E un altro sta là sopra, che ha le tre bombe. Una volta fatti fuori quelli, il resto no, non è tanto difficile. Se, potete, se volete usare anche le bombe a orologeria con lo scudo li dovreste fare abbastanza tranquillamente detto tutto ciò vediamo che cosa c'è nella cassa vi devo far vedere ancora un'altra cosa scettro magico <ride> la mia borsa delle armi è sempre piena però fortunatamente uh... buttiamo questa lancia sul vano eh? vi devo far vedere un'altra cosa Quindi lo, lo saltiamo, ragazzi. Vi devo far vedere esattamente la posizione del sacrario sulla mappa.
e naturalmente se vi è piaciuto e vi è stato aiuto lasciate un like aiutate tantissimo il canale la grotta sta qui e il sacrario sta qui quindi se il sensore dei sacrari vi indica qui ricordatevi che dovete entrare prima nella grotta detto tutto ciò ragazzi il tutorial finisce qui noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ciao